Hi friends, my name is Kishore and I am a first year MBBS student in Government Medical College and ESI Hospital Coimbatore. So in this video, we will talk about revision strategy for chemistry. So in this video, we will talk about revision strategy for biology. In this video, we will talk about revision strategy for chemistry. So I will talk about chemistry revision. So first thing, we will talk about revision strategy. रिविशन पन आरंभ करना ना केमिस्ट्री रिविशन पन अनु आपरी ना एनसीआरटी बुक ऐड दुकोंगा तो एनसीआरटी बुक है फॉर एवरी चैप्टर रीड इट लाइन बाय लाइन डोंट स्किप इवन अ सिंगल लाइन ये ला लाइन है आपरी लाइन ना रीड पन गा सो एनसीआरटी बुक वेच्चे सो नाल एनसीआरटी बुक रखा सो नाल एनसीआरटी each and every line revision and further second time third time revision and I will skip this line so if you have any NCRT book then you can read it line by line and you can read it and if you have any questions then you can read it don't skip I don't know if you have any questions if you have any questions you can read it line by line so second thing is the ascending order and descending order the ascending order the ascending order the ascending order the ascending order the increasing ascending order the decreasing basic order so these are the questions you can read the NCRT book you can read the orders in the orders in the institute you can read the orders in the orders so you can read the orders in the orders so you can read the orders in the orders so read only orders and the size and the orders in the NCRT book you can read the orders in the orders you can read the orders in the orders पहले पहले वो इंस्टीट्यूट ला कुर्तर का आर्डर सेला पढ़ चुके कोलापी के बना सो मतलब मैं पतिक नोट 60 टू 70 आर्डर्स तार कम सो आधा मटु नला पढ़ेंगे सो थर्ड थिंग पातेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निके पढ़ी करेंगे अपनी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वनली वनली एनसीआरटी बुक पढ़ेंगे सो एनसीआरटी बुक ला कुर्तर का मैकेनिज्म कुर्तन ना ना मैकेनिज्म पढ़ेंगे आधु में पतिक ना फर्स्ट ईयर ला ची लेवल स्टैंडर्ड ला कुर्तर का मैकेनिज्म सेला कुर्तर पंग ना दाला अबलो मैकेनिज्म सावलो इम्पोर्टेंट नहीं ह� Healthy इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पाती है ना बुक लो कुर्तर कर दो मैं एनसीआरटी बुक मटुन द स्टिक पनी पढ़ के ना सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रेंडु में वनली एनसीआरटी एंड फिजिकल केमिस्ट्री के मटु कुंजो एक्स्ट्रा वा न्यूमेरिकल्स पढ़ चुका हूँ थियरी पार्ट एनसीआरटी के लिए कुर्तर कर दो पोदो बट यू हैव टू डू सम न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा बिकॉज़ आप तो उनको कोर लेवल तेरियो उनको निये इन्दे लेवल ले रखेंगे ना सो वन वन लेसन कोर फिफ्टी न्यूमेरिकल्स पढ़ूँगा आधो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नीट 2016 लेने दो कुर्तर कर पीवीएस या क्वेश्चन, but for physical chemistry right from APMT 1980s लेने दो इप्पर नीट 2021 वाले को ले एल्ला क्वेश्चनों कंटिपन इंगे वर्कआउट पढ़नो, so organic and inorganic only need 2016 कपर, whereas for physical chemistry right from APMT 1980s till the date इन दो ला क्वेश्चन बंदर को एल्ला क्वेश्चन इंगे कंटिपा वर्कआउट पढ़नो, and numericals वर्कआउट पढ़नो, आधे कपर this is the most important point I want to say, so NCERT book ला पातेंगे ना physical chemistry पढ़ी चुना, book की इंसाइल example question करते पागा, the example questions कंटिपा पढ़ के ना, आधे कपर in text questions नो रेंडो मुन्नो question try yourself मारी NCERT book ला करते पागा, so those questions you must solve, because अंदर model लेकर तो आपरे नंबर मटो माती डायरेक्ट नीट एग्जाम में केकर आंगा, so कंटिपा नहीं है वंदे पढ़ चाहिए आगनो बुक लेकर आए इंटेक्स्ट क्वेश्चन and for inorganic chemistry also बुक को लग उठते रख रहे हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन सेल क्वेश्चन अंदर वाइ के वो टू इस पैरामैग्नेटिक अंदर मरी कुर्ते टे आउंगले अध कन आंसर को उठते पंगा सो अंदर आंसर पढ़ी करना अध कप्रम एक्स्ट्रा वोंगले सॉल्व पन चली इधर वन ना टू बुक इंटेक्स्ट क्वेश्चन को उठते पंगा फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इन पी ब्लॉक सम ऑफ द 
கொஷின்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ண மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் புக் பேக்கில் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு சின்ன சின்னதாக இருக்கிற கொஷின் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் ஃபார் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ புக்கு இன்சைட் எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ் படிங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்கானிக்கு அதே மாதிரி ஆர்கானிக்கு புக் இன்சைட் இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் இட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் படிக்கிறீங்கனாலும் புக்குக்குள்ளே இருக்கிற இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸும் அங்கே புக்குக்குள்ளே கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் போகாதீங்க that is the most important thing adukapram so there are two types of revision one vand daily ella subject um padikiradhu adavadhu காலையில் பயாலஜி மதியானம் கெமிஸ்ட்ரி சாயங்காலம் ஃபிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி படிக்கிறது அண்ட் அனதர் டைப் ஆஃப் ரிவிஷன் ஒன் டே ஃபுல்லி ஒரே சப்ஜெக்டே படிக்கிறது நான் வந்து இந்த செகண்ட் டைப் ஆஃப் ரிவிஷன் தான் பண்ணுவேன் ஸோ ஒன் டே ஃபுல்லாக கெமிஸ்ட்ரி படிப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி டூ டேஸ் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி டூ டேஸ் மொத்தம் ஃபோர் டேஸ் எடுத்துக்குவேன் கெமிஸ்ட்ரிக்குன்னா அதாவது இப்போ இந்த மண்டே டியூஸ்டே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன்னா இந்த வீக் எண்டு சாட்டர்டே சண்டேயில் திருப்பி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி படிப்பேன் ஸோ மந்த்லி பார்த்திங்கன்னா மினிமம் டூ டைம்ஸ் என்சிஆர்டி புக் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபோர் புக்ஸ் மந்த்லி டூ டைம்ஸ் படிச்சிருக்கணும் இப்போ ஜூலை செவன்டீன் நீட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்சிஆர்டி புக் படிச்சிருக்கணும் ஸோ என்சிஆர்டி புக் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணியிருந்துருக்கணும் கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி ரிவிஷன் வேணால் பண்ணுவேன் பட் ஒன் டே நீங்கள் ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா மெனி சாப்டர்ஸ் யூ கேன் கவர் இந்த சேம் டே ஸோ ஒன் டே நீங்கள் ஃபுல்லாக கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா மோர் தென் டூ லெவன் சாப்டர்ஸ் யூ கேன் கவர் அந்த பர்டிகுலர் டே ஸோ தட் வில் பி மோர் பெனிஃபிஷியல் நான் அந்த மாதிரி ரிவிஷன் தான் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த ஃபர்கெட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு தனி நோட் போடுங்க நான் எல்லா வீடியோ எல்லா இதுக்கும் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஃபர்கெட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு நோட் போடுங்க ஃபர்கெட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ ஃபர்கெட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நோட் போட்டு அதுவும் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஏதாவது ரீஏஜென்ட் மறந்து மறந்து போகுதுன்னா அந்த ஃபோகேட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த சாப்டர் படிக்கிறப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபோகேட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டிங்கன்னா அந்த சாப்டர் ரிவிஷன் பண் பண்ணி முடிச்சோன்னா அந்த தேர்ட்டி ஃபோகேட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் உங்களுக்கு மறந்து போகிற மாதிரி இருக்கிற கொஷின் எல்லாம் ஒரு சர்க்கிள் போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒவ்வொரு சாப்டர் படித்து முடிச்சோன்னா அந்த சர்க்கிள் போட்ட கொஷின் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் தட்டு ஃபார் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஈக்குவல் லிபரியம் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சாப்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் நியூ மெரிக்கல்ஸ் படித்தா மட்டுமே போதும் உங்களால் எல்லா கொஷினும் எழுத முடியும் ஸோ நான் நல்லா படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஈஸியாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம் ஒன்லி என்சிஆர்டி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஒன்லி தி ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் ஸோ கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் என்சிஆர்டி நல்லா படிங்க எல்லாருனாலே கண்டிப்பாக முடியும் ஆல் தி பெஸ்ட்